开始里，偏偏为你弹不进去，如同身后站着你，落雨一滴，痴痴等你，用这一世一见一情一缘的距离。勾玉卷，我没有你想的那么孤陋寡闻，对吗？江南谢庭云，是你何人？你是聪明人，那你说说看，为何在鬼华城我不问你，来的路上我也不问你？偏偏我要现在问，因为魅主子和我证明了自己的价值。很好，看来这一夜你想得很明白。我只是现在的马夫而已。嗯这家心法传男不传女，马夫，你的武功恐怕连谢家的大小姐都会自愧不如。我真的只是谢家的马夫而已，只因为老爷喜欢我才教武功。为刺杀刹罗混进鬼花城，这代价未免也太大了。你一个马夫，为何要这样做？若没有谢家，我早就死在外面了。我的命就是谢家给的。我闻到竹笋的味道了。我们去了这么久，最早的一茬笋子应该没有了。今年的竹笋烧肉，味道可能会差一点。没关系，你做的都好吃。他们都应该回去了吧？回去了。我让他们说是去南疆的五毒教杀了一个坛主。坛主已经死了，挺好的，还是你稳当。我知道你在想什么。月影在想，还有哪些竹笋能挖出来烧肉？婉妹对我来讲，就只是个棋子。你从九岁那年就一直跟着我，没有人可以取代你。不要妒忌彩云，那你就不是月影。月影明白，公子拿我当自己人我没有猜疑，更没有妒忌。
但是他现在吃了九命，只有沾了他的血。公子才能活下去。主子。我今天想吃鱼，烤鱼，可以吗？未尝不可，我去准备。哎，长安，鬼话城里有没有千通不去的地方？主子要做什么？练剑。公子给我的那一柄银蛇剑。我完全不会用。如果能有一个地方可以避开所有人，那就最好不过了。说的对，主子现在不是天杀，练武的事不能让其他人知道。我知道一个地方，应该还比较安全，一会儿带主子去。你确定这儿可以啊？鬼花城没有绝对安全的地方，但我隔空都会四处探查。这附近最近没人来过。哦。长安。嗯。你只喜欢过我一个人吗？见到我之前，你有没有喜欢过别人啊？鱼还有一会儿，主子可以去先练习会儿剑法。你为什么不躲啊？长安信你这招不错，出其不意，有点意思。你到底有没有喜欢过别人啊？嗯、我不问了，但你发誓，以后。以后你只喜欢我。无城之谜，镜子里写满你，花开时里，偏偏为你，看不清去。早早发过了。如同身后站着你，落雨一滴，痴痴等你，用这一生一世一起一回的相。
月影，月影在。有事。公子不如回屋歇会儿吧。不用了，不如你也过来陪我坐坐。你这满脸写的都是心事。月影只是想起之前公子说的那个故事。哪个故事？孤峰大侠，边舞剑边吟诗那段。九马流血死，命我报安妻，寻来杨家兵。道士常讨喜，在哪儿？远在天边，近在眼前是我妹吗？我也不知道她为什么会吃过九命，但确定是她。还取得出来？九命护心，在生死关头，药物会全部流向心脏，只要在她咽气之前摘下她的心就行了。你去传个话，让他来彼岸殿等我你是我重见光明后见到的第一张脸。你和我娘还真有几分相似，都有一个美人剑。我不知道我娘去哪儿了。临走之前，她给我留了一块玉如意，上面刻了两行字：“倘若桑恨宜三载。”悬梁立断，母子缘。上次你说我，说我去玄机殿，是为了我娘。你猜对了，我就是要利用玄机盒里的东西，连根拔起，雪莲脚，为我娘复仇。公子，你为什么要告诉我这些呢？有些事，我觉得最后你应该知道。
论如何，你都要救你的影子。是。就要用你的命来换呢。我们愿意。没有人愿意半死不活的活着。如果不救他，我良心难安。婉薇知道自己能力有限，救不了天下众生。但只要我遇到了，就都会试试看。婉薇希望能有一个两全其美的办法，既可以不伤害到自己和身边的人，又可以救他人于水火。等婉妹真能做到的那一天，希望公子能助婉妹一臂之力。你不会独活，知不知道你这句话要进刑堂剥皮的？又如何？他做了什么，和你有什么关系，你就愿意陪他去死？不管他做了什么，都和我有关，我都要替他去承担我有说过让他去死吗？我是在想，要传授哪种心法给他？可是，给我滚出彼岸殿酒醒了，月影死罪。起来吧。救命！只此一分。那我会传授他心法。让九命的效用更好一些。是。让他再发挥点作用吧。若真哪一天他不幸失手，你再帮我把他的心摘回来。奉听竹院之令，请婉妹姑娘到彼岸殿接受任务。宅心楼，乱娘，天佑十二年六月，卒。宅心楼位于京城外雍岳湖旁。据江湖传言，宅心楼不仅仅是座酒楼，更是当朝太傅岳青阳的情报组织，而阮娘便是这宅心楼的楼主，也是岳青阳最为信任的女人。这次，我与妹主子扮作夫妻，自南方长乐而来，往京城去，途中慕名到宅心楼暂住，伺机打探。阮娘的行踪
这位夫人，您是打尖啊，还是住店呢？住店。啊，这样吧，夫人，呃，我来给您介绍介绍我们小店，包您满意啊。您这边请，哎，请请请。呃，我们这个酒店啊，客房啊，一共是分八层，呃，一层一个模样啊。当然了，呃，层越高呢，价钱也就越贵。敢问夫人，您住几层啊？第九层，呃，多少钱？夫人，我们九层向来是不住客的。价钱好说，不够的话还可以再加。啊，真是不好意思。掌柜的，规矩都是人定的。可以根据价钱改变的吗？反正我有的是钱，我要东面那间。呃，真的是不行啊。那就西边那间。那那就更不行了，夫人。为什么不行啊？你这店还想不想开了？娘子莫生气，莫生气。你若是气坏了，为夫会心疼的。夫人，呃，实际上呢，这规矩也都是我们老板娘定的，就别为难小的了。不行，我就要住第九层。娘子。我来跟他说，八层怎么样？八层好啊。什么啊？谁让你乱说话的？我在家怎么教你的啊？呃，夫夫人呢？我在八层给您安排最好的银湖套房，这房间里铺的可都是上好的银湖皮呀、啊，最配您这样的绝世美人呐、啊。再送您一壶玫瑰花茶。那花啊，可是今儿早上现摘的，清香宜人呐、啊。呃，您看怎么样啊，夫人？你这店规矩不行，掌柜的倒是挺有眼力的。您夸奖。行吧，八层就八层。正好我可以躺在银湖皮上看星星，倒也是挺美的。得嘞，小二，哎。马上送两位贵宾上八层的银湖套房。好嘞。听掌柜的意思，阮娘应该住在九层靠西那间。东边不行，西边更不行。这话很明显了。公子说，阮娘那里藏着写莲教的分舵图，让我找出来带给她。我打听过。摘星楼九层确实不对外接客，偶尔有人来，都是阮娘亲自端茶送水，任何人不许上去，我们很难寻到机会。这几乎是个孤塔，屋顶没法走。这窗外的过道，日夜有人巡逻，爬上去也不容易。楼里有高手吗？有，而且不少。在我们进楼之前，那些牵马的、迎客的，个个身上都有武功。守得这么死，看来这是个死局啊！主子前面的每一次任务，乍看都是死局。也对。那我们就按掌柜说的，在我们想出对策之前，等着日落月出，赏心看月吧。太傅，嗯，哪儿来的消息啊？信纸上只画了一朵杏花。桂花城吹杏楼，派去南疆玄机殿的人回来了没有？刚回来，已经仔细的搜了一遍，寻不到太傅您说的玄机河。那一定是有人取走了。玄机河里放的是我，血莲教最高等的古种，只有蓝河和宁王对他有兴趣啊。他们要这东西干嘛？
现在还不清楚啊。总之是蠢蠢欲动，连摘星楼的主意都敢打。那手下应该如何处置？增派人手到摘星楼，另外，告诉阮娘，说我公事繁忙，不便脱身，让她给我仔细一点，活捉刺客。进来，摘心楼里怕是来了刺客。要杀谁？我。太傅送来的消息，估计他也从京城派了人手，应该很快会到。太傅在意阮娘，是在意我呢，还是在意存在我这儿的东西？刺客现在应该已经住进了摘星楼，你下去，派人加强防卫，清点一下住店的客人，看看有几个年轻貌美的女子。如果有带了伞的，马上告诉我。你别说，这摘星楼的景色还真是别致，一楼独高，后面就是雍月湖。天气都热成这样了，屋里还是这么凉快，连狐皮都不用扯。你知不知道，你哪里长得最好看？眼睛。因为你的眼睛里面有我。偶然听。你在这干嘛？呃，我,我站住！哎哎，夫人，正好这大半夜不知道去哪里找人，去，给我拿石斛酒来，我要最好的竹叶青，不怕鬼。石石斛？对，石斛。夫人，夫人，你脾胃不好，还是别喝酒了。我怎么加了你这么个窝囊废？天天一肚子火，喝点酒我怎么了？喝酒也行，咱少喝点，两壶。别理他，我花的是我娘家的钱，赶紧去。哎哎，小二，把酒都温好了。我要喝冷的。呃，五壶冷的，五壶温的。夫人您稍后，我马上让后厨准备。哎、等会儿酒上来了，你也陪我喝一点吧。不会喝酒，你是不会喝，还是不敢喝？喝酒而已，有何不敢？那万一你有什么不能说给我听的小秘密，怕酒后吐了真言呢？我说的每一句话，都是真心话。
夫人好久了。怎么，你也想留下来陪我喝一点啊？不敢不敢，无妨。我这夫君啊，就是个摆设，不用在意。夫人说笑了，小的告退，小的告退。嗯、他还没走。这酒是真香啊！我上一次喝到这么好喝的好酒，还是好几个月前呢。你别动，面中墙。对，就在那儿。这摘星楼的景致是真好啊，可惜了，有你在。说。是不是？夫人说的是。你这个人啊，除了有点三脚猫的功夫，其他一无是处。居然让我爹拿命要挟，非得让我嫁给你，你说你到底有什么好啊？说。我，我听话。好，听话。那你给我在这站着，站到明天早上。还不肯陪我喝一杯啊？你不喝，就说明你不是真心的你酒喝多了，我没喝多，我在想事情呢。长安，你觉得我好看吗？之外，你还觉得其他女人好看过吗？你说呀，有没有？有，但我只把她当亲人。刚被老爷从大街上领回谢家，还给谢家大小姐当马夫。大小姐刚满十二岁，穿得很漂亮，是我平日里都不敢抬眼看的那种人。然后呢？有一次马受了惊吓，我来不及穿鞋，光脚去追，被铁骑里戳穿了脚底板。是达小姐亲自帮我包扎的伤口，她的脸离我很近，就像你现在离我这么近一样。那是我遇见你之前唯一一次觉得一个人可以生得如此的好看，比戏文里的仙女都。
上面住的是什么人？回头，八楼东间刚刚住进来一对小夫妻，女的一看就是蛮横惯了的，训夫君跟训孙子似的，从一进来就吵架，整天都不消停。要不要我再上去一趟，叫他们小点声？不用，等他们明天出去的时候，你去看一看，砸坏的东西，让他们赔双倍。是。你看你这不知所措的样儿，我没生气，我就是想把这间屋子砸个稀巴烂，好让他们相信我们深情懵懂，用一曲我等放心动，等风雨酿酒香，轻轻浮动。从不曾莫名失重，叹时光片片惊鸿。用一生的痛，寂寞中，饮青涩，寄明夜，余花无痛。寒人令我更心痛，用心难成，秋叶浓。何时与我醉酒？我走出睡梦中。
睡梦。